上演，听心跳在呐喊，转过身重返这世界。我正式宣布一下，我跟徐来谈恋爱，以后你们可以叫嫂子了。嫂子，嫂子，李正，李正，向左转，几步走。跟你说话呢。哦，说说说说说。我说我跟靳石川和好了。哦，这次打算坚持几天啊？你以为谁都跟你一样？我们说好了，这一次和好就再也不分开。你就真认定靳石川这人了？当然了，我非靳石川不嫁，而且。他还亲口跟我说，我是他的家属，家属哎。反正呢，这也是我徐来追夫计划的终极目标。嗯、喂。哦，好的好的，我马上来。哦，不太厉害，有事先走了。下次再聊。你也都听到了。作为兄弟约你来，其实我是想。阿芳，你现在什么都不想说就是我们两个人的秘密基地。
。韩总，霍总又没来。呃，还没有呢。那您先忙。我要去了。这几天老霍状态不太好，他没来公司上班，手机也关机，就一直联系不上人。嗯，我知道了终于接我电话了。刚才我在出任务，看不了电话。你找我有事？我来老霍家了，他一直不接电话，我有点担心。本来想叫你一起来的，但是你没接电话，我就自己来了。需要我过去一趟吗？不用，你也忙了一天了，我再等一会儿。如果他还没回来，我就回去了。你注意安全，大家告诉我。嗯。这两天逛街看人裙子特有漂亮，我上面是有油松，你感觉知道吗？是吗？今天喝点什么？随便。老规矩。让我检查看。好看啊！哎，诗诗，那不是你男朋友吗？怎么一个人在那喝闷酒啊？你们吵架了？他爱喝喝他的呗，关我什么事？找我干嘛？你这两天见过霍元宗吗？我联系不上他，到处找他呢。你找他找我干嘛？我和他又没什么关系。哎。好啦，哎。你怎么都不喝呢？霍总，霍总，您没事吧？需不需要我帮忙找人送您回去啊？霍总，霍总，您没事吧？没事，我来吧，你去吗？啊。明明很关心，还假装不在意。怎么每回见你，你都是喝醉了酒？你是酒鬼吗？霍元宗醒醒，起来了！霍元宗醒一醒，起来了！知道我为什么会在这儿。本来这个店我应该在和我的朋友们喝酒快活的，没想到要送我一个醉汉回家。你以为我愿意啊？那你在路边把我放下，我自己打车回去。可得了吧啊！你现在是我的公开男友
，你要是出糗了，我也会跟着丢脸。你就老老实实在这坐着，一会儿就到家了。老霍，你去哪儿了？大家都很担心你，给我回个电话吧。又怎么啦？又被甩了。堂堂云开集团总裁玩单恋，真可笑连句谢谢都没有。谢谢你送回来。这就完了。啊！你果然是没有心，我就不应该在你身上浪费时间晚上再给个甜枣啊！对不起啊！对不起什么？快回去吧，路上开车注意安全。我今天穿的这么特别啊，都不像你了。你那边怎么样？那边。哦，霍元宗啊。啊。他跟于诗诗在一起，看起来感情还挺好的。看来是我多虑了，不过现在我终于可以放心了。那就好。哦。你该不会是因为我大晚上去找霍元宗，所以吃醋了吧？没有，所以才在这里等我。没有，有，没有。抱一会儿吧。是不是很累啊？嗯，今天执行了一天任务，体力有点透支了，需要领导给我补充一下能量。既然要补充能量，那就充满。嗯。那补充完能量之后，我就先回家。真走了，去吧
路上注意安全啊！很帅。此刻的我望着金世川的背影，感到既心疼又幸福。心疼的是看到他如此疲惫，幸福的是他在这种时候还想着我，专门赶来见我。或许这就是这个男人独有的温柔吧，热血铁汉的柔情，尤为动人。看着他的身影渐渐消失在夜幕里，我的心也随之融化在这温柔的夜色中。在等我主动，你都主动多少回了，还主动？咱们好歹也是女明星，能不能点女明星该有的架子和矜持啊？女明星怎么了？女明星不是人啊！女明星的幸福也要靠自己争取。行行行，你开心就好啊。你怎么来了？有事吗？有。我觉得你在想我。你要到我们家？哦哦。那个，上回的事儿你就没什么想解释的吗？上回什么事？你不会这么快就忘了吧？就是那天在你家门口，你主动亲我的事。意思是事出有因啊，你不必多想。霍总，你不觉得你的有些行为已经超出朋友的界限了吗？当然，我也能理解。毕竟像我这样的女人，有几个男人拒绝得了？你放心，我就是其中之一。反正我要个合理的解释。你想听实话？当然。我利用了你。利用？什么利用啊？这个你就没必要知道了。我承认，这次是我唐突了。除此之外，不必有任何的期待。霍延宗，你混蛋！霍元宗说他在利用我，他到底在利用我什么？你问霍元宗去，你问我干嘛？你天天跟他在一起，你能不知道？到底说不说？我告诉你，我韩放最讲义气，从来不做出卖兄弟的事，打死我都不说。干嘛？韩总。你应该知道你自己花名在外吧？你说我现在要是大喊一声“非礼”，看到这副画面的人会怎么想呢？况且，这里全都是监控。
。我说说说说说说说，老婆利用你，就是为了让徐来放心，以以朋友的身份继续留在徐来身边。你说的都是真的。失踪人口出现了。我这阵子工作实在太忙了，想给自己放个假，所以关机了。刚看到你的消息，你也确实该给自己放假了。对了，你不是想见面跟我聊聊吗？聊什么呀？没事了，当时只想关心你一下。现在关心也可以啊。晚上有时间吗？要不一起吃个饭？你把健身串也带上，我带上鱼食吃。好啊，那你定好地方告诉我。好。嗯，拜拜。你这一路上一句话都不说，怎么，会员都惹你生气了？别跟我提那混蛋，表情管理。行，不提，咱别为了混蛋生气。生气容易长皱纹，不长皱纹了。为了那个臭男人，不值。不过试试。到底出什么事儿啊？白惹这么不高兴。我于诗诗到哪儿不是被众星捧月的捧着呀？我从来就没有受过今天这样气。我告诉你，在他那里我竟然成了配角。做梦去吧他，反正以后我是不会再跟他见面了。他打的电话我永远不可能再接了。打电话不会再接了。嗯。霍延松电话接吗？还是直接帮你挂掉？三、二、一，别！我觉得他打这个电话过来，应该是来给我道歉的。啊。喂，喂，喂，什么事儿？喂，晚上一起吃饭，餐厅地址我发给你了。没胃口，吃不下。那你就不吃，坐在我旁边就行。霍远宗，这就是你道歉的态度。谁说我要道歉了？这顿饭不止我们两个，还有金石川和徐来。那我更不去了，没空。不行，必须去，不能拒绝。霍远宗，你把我当你什么人啊？随心助理吗？二十四小时随叫随到。我说了没空就是没空，你是耳朵瞎了还是眼睛聋了？工作的时候就是演戏的，不工作了还让我演，谁爱演爱演，不干了。不行，我得去。我要是不去，怎么让霍延宗知道谁才是女主角？我已经到了，那你直接进来吧，我把包厢号发你手机上了。好的。嗯、你不是说没时间吗？作为女主角，我怎么能不出现？况且我这么敬业的演员，既然答应了要帮你，就一定帮你把这场戏演到底。嗯。不好意思，让你们久等。来了，严宗他非要让我穿这条裙子出门，说我这么穿最好看，所以耽误点的时间。不会，快坐。我什么时候帮你买裙子？做新娘做全套。这条裙子是挺好看的。老婆谈完恋爱以后，眼光都变好了。人都到齐了，可以点菜了吗？你喜欢吃？上次排骨，擀面、四季豆，再来份鱼，红烧的。我记得徐来爱吃。对。你点的这些都不是我爱吃的，重点啊、哦，这里，来试试。
，严冬都不知道我爱吃什么。我也不太了解平常你喜欢吃什么菜，但是你告诉我，我会记住的。真的吗？我还喜欢吃宫保鸡丁。辣的还是不辣的？当然要辣了，越辣越好。还有呢？嗯，还有是煮牛肉。你可以表现的再明显一点，这样我们大家就都不用演下去了，好吗？很好吃，很好吃的香菜馆，醋拌黄瓜，麻烦都放点醋，越酸越好。好的。徐来最喜欢吃的就是鱼眼肉。我敬你一杯，好。哦，天哪天哪，抱歉抱歉抱歉，没关系没关系，我带你去洗手间处理一下吧。没事，我擦擦就好了。不行不行，快走，我带你去处理一下。有些话还是有必要说清楚。之前我以为我会残疾，所以才会放弃的。现在我已经痊愈了，我不会再放手了。徐来对我很重要，我不会放弃他。有时候不知道你是真傻还是装傻。什么意思啊？也是，你眼里根本就没有霍元宗，他对你的感情，你又怎么会察觉到呢？也枉费了这个混蛋的一片苦心啊，还拉着我陪他一起和你演戏。演戏？什么意思啊？实话告诉你吧，我和霍元宗的恋情是假的。目的是为了不让你多心，这样他就可以名正言顺的继续待在你身边了。你说的都是真的？你要是不信的话，可以直接去问霍元宗。那你既然已经知道了，徐来，那就请你以后不要再和他做什么朋友了。你看着不累，但我真的眼累。饭吃到一半你就走了，是不开心还是发生什么事情了？刚刚于师师在洗手间，跟我说他跟老霍的感情是假的，他们一直在演戏。你都知道了？我早知道了。霍延宗来医院找过我，他告诉我的。那你怎么不跟我说呀？他什么时候去的？还说什么了？在我跟你冷战的时候，也找过我，然后也跟我说了他跟于诗诗假恋爱的事情。当时我看出他对你的感情是很深的。那个时候，我觉得我的腿不会治好，我也没办法一直保护你。或许他。或许，或许什么？或许他可以代替我照顾你。你有没有搞错啊？所以那天在医院分手，也是你让他来的。连你也在骗我，你们两个
，一个是我最在乎的人，一个是我最信任的朋友，却把我当傻子一样。我不是想骗你，你听我解释。季时川，你会不会太自以为是了？当时你明知道我对你的感情，还试图把我让给另一个男人。你有没有尊重过我？我一直都尊重你。你先听我解释。你知不知道，当时你为了隐瞒腿伤把我推开，我有多难过？但是因为我喜欢你，所以我主动去找你和好。因为我可以理解，你那么做是想保护我。但是你想把我让给霍元宗，还跟他一起骗我这件事情，我不能理解，也无法接受。我是很喜欢你，但这不代表我的爱是卑微的。我也不允许你轻视他。徐磊，放手，放手，放手。李诗诗，你是不是跟徐来说了什么？怎么你们去了卫生间之后，他连招呼都不打就走了？李诗诗，我好喜欢你这样追着我的感觉呀！我问你，到底跟徐来说了什么？我都告诉他了。告诉什么？告诉他我们两个是假恋爱。你做这一切都是为了他，你为什么这么做？因为我不想再看见你像一个蠢蛋一样了。你默默为他做了这么多，但是他永远不把你放在眼里。而且我也不想再跟你一起演戏了，因为这个故事一开始他就注定是个烂尾。徐来对靳时川的感情，你难道就看不见吗？霍延宗，你们俩就根本没有可能。我劝你早点放弃吧，我这是在帮你。我不需要你帮我，你只需要演好你的戏就行。好，那我从现在开始，我不再演戏，因为我假戏真做。我喜欢上你了，莫名其妙。霍延宗，你听好了，既然我于诗诗看上你了。那你这件闲事我就管到底了。人间故作的逞强，然后要怎么收场？不许再跟着我了。你先听我解释，我当时真的以为我的腿好不了了，然后我当时又不想耽误你，又放不下你，我知道我处理的方式有问题。首先对不起，我不接受迟来，对不起，赶走。不许再跟着我了！以前都是我跟着你，现在你也尝尝这个滋味。全都放下了吗？过去受的伤是否还隐隐作响？那些言不由衷说的话，还将要着耳朵惩罚。眼泪于是爱，之后了的回答。想问后来的你，真的放下了吗？如果时间反转，答案一模一样。明明心里有对方模样，却自顾自各自退场。是我不好，错过你那么多。
有事找你商量。哦，你说。出事了。出什么事儿？我被徐来拉黑了。进战自己哄啊，是不是啊、嗯？是啊，让别人单身汉出主意，我们也没作战经验嘛。哎呀，我也不想折腾你们。这关键是你不哄好嫂子，那进战心情不好，遭殃的还是我们。这这个确实是，没毛病。哎，进战，哎，你你快来坐。听会儿啊！你三个臭皮匠还赛过诸葛亮，咱们这么多人一一起出主意。对对，没没没错。那个，赶紧把你们刚才想的那个主意，那个都说说说。九十九朵玫瑰花。哎，金然，你要我说呀，你给他准备一个大惊喜，请他吃一整头的烤乳猪。哎，走走走走走走，他不吃这一套。对了，李子结婚了，才应该让李子说。哎，对哦，让李子说。这个，我这也没经验，我媳妇她特听我的。你歇歇吧，你白姐了。要不然，看恐怖片，徐来一害怕，往进站的怀里一钻，一吻。这个好，这个这个这个这个好会。哎哎哎，我有制胜法宝了。哎，看这个，钢铁直男哄女友，开心大大。哎，是是是，我懂了，谢谢。搞笑。哎呀，这这，你以为我是这样的人吗？你以为我这么幼稚吗？没一个靠谱的。不是，金然，不是，这不挺好的吗？我昨天想了一晚上，你生气是应该的，你不原谅我也是对的，但。我不奢求你原谅我，我只是希望你可以给我一个改过自新的机会就行，一个机会，一个机会
не случай. <咳>你怎么在这儿？啊，回家。哦，这么巧啊，巧，巧啊，嫂子。摘下来吧，都摘了吧。摘，都摘下来真热，嫂子，要要不，闭嘴。下车吧。不下是吗？下车。就不下车了，我在这里陪你。火焰中的光，沉淀了时。只因我徐徐而来，香蕉抚情愫，将心念守护，坚定的在你身旁。我愿成为光，照亮你。